这是怎么回事？我们被伏击了，肯定是黄四郎干的。看来黄四郎张开口袋等我们钻进去，都是我决策失误啊！只要您冲出去，跟巴夫森林会合，我们就有机会。走。醒了，我们中了埋伏，弟兄们都死了，就我自己逃了出来。对不起，三弟无能，让你遭到了土匪的伏击，而且，而且，而且什么？而且我，我没能守住郴州，土匪破城，烧杀抢掠，林密马三家一百多号人都被灭了门。二哥和大嫂都都死了。大哥，黄四郎太狡猾了，我们不是他的对手啊。大哥，我不服输。我要重整人马，和黄四郎决一死战。呃，这个时候，你的枪怎么能走火呀？大哥，对不起，我没有选择。如果不这么做，昊天就会死。你投靠了黄四郎？那倒不是，黄四郎算个球啊！大哥，你就安心的去吧。小弟一定会杀了黄四郎，替你了了心愿。这么说，灭门这档子事。也是你干的，是的，是我做的。不过，我把这一切都推给了黄四郎。等我再杀了黄四郎，郴州就是我马千骨的了。<笑>大哥，我还告诉你一件事：定邦没有死。我求你。在咱们多年兄弟一场的分手，放过丁邦吧？那可不行，是你教我的，斩草要除根。你知道吗？这几十年来，我最大的梦想就是要取代你，无毒不丈夫。现在你上当了，黄四郎上当了。你们都是我手中的一枚棋子儿
。哎呀，大哥，看到你这么痛苦，三弟就再送你一程吧。<笑>林伟贤呐、啊，林伟贤，你终于死掉了！<笑>没有本事，想跟我玩儿，没门儿！<笑>司令，都解决了、嗯。好，告诉弟兄们。现在陈州是我马家的天下，传令通信兵，向督军府报告，林司令为国捐躯，战死疆场。现在由我马千骨带领司令，月底剿灭山匪。二营的弟兄们，一刻钟以后发动进攻。马营长，难道本司令说话你没听见吗？我营昨日伤亡惨重，这实在不适合打冲锋啊。好吧，你做预备队。马副司令，你带人冲进去。是。老铁，跟我来。好，驾。这么近啊！这些土匪都跑哪儿去了？会不会有埋伏？在我们俩身边呢，糟糕，昊天没有撤出来，不行，我们应该回去救他。是。这没子弹了，昊天，这里怎么还不撤呀？我儿子在这儿，我们并肩作战。可我没子弹了，我。你也没子弹了？难道我们父子要战死在黄家寨吗？有跑了！
，十二哥，我来救你。不出如来佛的手掌心，八千骨，你好卑鄙，用我十二哥来引我上钩。八大宝，这叫兵不厌诈。今天，只要你说出黄四郎藏在哪里，也许我会饶你一命。八千骨，你的话还能信吗？你不但背叛你大哥，还背叛了我干爹。你这个人还真够狠的。司令，别跟他胡扯，杀了吧。杀了他，怎么找到黄四郎？华大宝，昨天晚上你到我家刺杀我的事，我可以不跟你计较。只要你说出黄四郎藏在哪里，我就不为难你。如果不识抬举的话，你就别怪我不客气。像杀掉你大哥那样杀掉我？华大宝，你在说什么？我听不明白。我大哥、二哥，分明是你们石指山的匪帮杀的。马千骨，这里又没有外人，你不必掩饰什么。你不但杀了你大哥、大嫂，还有你二哥，还杀了林、米、马三家一百多口人呢。华大宝，你，你不要胡说八道。我大哥、二哥，是你们杀的。林、米、马三家，你竟然说是我杀的。马家，是我自己的家，难道？连我自家的人都会杀吗？没错，这就是你这个人阴险的地方。为了不让人怀疑你，就杀了你自己家里的丫鬟还有仆人。马千骨，那你老婆儿子为什么没有死？你还有一点良心吗？你说，马千骨，若要人不知，除非己莫为。我告诉你，这件事情早晚有一天会大白于天下的。魏队长，到，把他杀了。是，住手！让开！林定邦，三叔，前面开枪。定邦，你怎么来了？让我来吧，三叔。我爹我娘，就是被他们这些土匪给杀的。我发过誓，就亲手杀了他们。现在黄四郎找不着了，那就让花大宝来代替吧。好吧，冤有头，债有主。今天就把花大宝交给你，把枪给他。交给我，林定邦，你这蠢货！你爹、你娘，还有林米马三家，全都是马千骨杀的。华大宝，我不会听你骗了，你少跟我在这胡说。今天我送你上路。我说三声，数完了我就开枪。你听明白了没有？一、二，哎哎哎！哎呦，你们都别动！再动的话，我就杀了林定邦。哎，三叔，你你你别开枪啊！司令，要不要紧急救急，把他们都杀了？都别乱来啊！你、啊，你，山哥，别开枪，别开枪！定邦在他手里呢。啊、定邦，三叔，你你还真开枪啊！混蛋，定邦是我的侄子，你下令开枪，嗯？难道就没考虑他的安全吗？是，卑职错了。花大宝，你快放了林定邦，你不要乱来，有话好好说。爹，救救定邦吧。放心，花大宝，今天我当着众人的面向你发誓，只要你放了林定邦，我就放了你。好，我就再相信你一次。林定邦，快点把他扶起来。去。啊啊
一炮，速度开枪，快开枪啊！班长，我从来没朝真人开过枪。废物，你开枪打他们，他们就会开枪打你。快给我开枪！一炮，把他们的靶子打不就完了吗？这活人跟靶子能一样吗？兄、啊、弟，他们开枪了，我开。转弯就到了，走，走那边，快点，跟紧我。那就是班长，怎么那么多敌人？这怎么办？英国肯定不行，必须想其他的办法。我有个主意。小曼姐，班长，你们先在这里潜伏。丁邦，你过来。是。哎呦！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！别打了，不要命了啊！竟敢勾引我老婆，勾他女帽！你胡说！明明是你老婆勾引我的！别打了！别打了！哎，兄弟们，给我评评理！行了，明明是他老婆勾引我！你，我你宣传一下！哎，兄弟们，我抓住他！兄弟们，你们快救救我呀！是你老婆勾引我的！没有事，告状啊！就是他老婆勾引我，他还污蔑我！哎呀！快加紧火库，加深一下，敌人很快就来了。是，走走。敌人在哪儿？快！快
徽州城是东江重镇，其城始建于宋代，后有东江，前临西湖，东西北三面环水，那又有飞蛾岭作为天然屏障，地势险要，加之城墙非常坚固，易守难攻，被称为东江左要，南方第一建城。此城自建成来，一千余年，从未失守过。郡主，叛军在徽州的指挥官叫杨坤如。此人土匪出身，作战十分凶狠。他用两个旅来固守惠州，而且令人用大石将各个城门口堵死，只留东门开放。在水上还架设了浮桥，估计是被日后逃跑所用。总攻时间定在十三号上午九点半。校长决定集中所有火力攻打北门，待城门被轰开之后，步兵迅速冲锋攻城，炮击。主要目标是城内的敌军司令部、北门城楼、南门还有西门。是是。指挥官，我去四团看看，判断一下叛军的炮兵位置。嗯，方九根，小心！告诉四团，三个营给我轮番进攻，不能让敌人有一丝喘息的机会。是。报。报告何长官，敌人北城墙虽然被我们炸了几个洞，但是城墙上火力太猛，负责主攻的四团官兵根本冲不上去啊！传我命令，让前线务必不惜一切代价突破敌人的防线，必须在天黑之前给我突进。惠州城，否则的话，军法从事。是，冲啊
拿不下惠州城，军法从事。你也看到了，就算你毙了，我现在也不能帮你老师做手术。这里伤情比你老师严重的病人有很多，我只能一个一个来。哎，来来来，先放这儿。方老师，你千万要挺住啊，一定要挺住。哎，莫秀，医生什么时候来？医生说伤人实在太多。四团刘团长的肠子都被打出来了，刚刚死在手术台上。医生说，可能要再等等，才能为方老师做手术。方老师要是有什么三长两短，咱咱怎么跟小曼姐交代？我去找小曼姐。你知道她在哪儿吗？知道，就在距死十里的磐石镇。我们共产党的工会组织在那儿。哦，那行，你赶紧去。那方老师交给你了。金心，你一定要挺住，一定要挺住，你千万不能睡过去。金心，我还没有做你的新娘呢，啊，你不能死，你千万不能死，我不允许你死，听到了没有？一定要挺住我。哎，医生，怎么样？手术还算成功
，从你们老师身上共取出了五颗子弹。五颗子弹？哎，那我们老师没事了吧？不能这么说，他能不能醒过来还不一定呢。什么叫还不一定啊？因为伤员失血过多，幸亏子弹没有打中要害处。我已经尽力了，谢谢你啊。好。哎，小曼姐，你们两个先回前线吧，这里有我守着。是是，走走。弟兄们，给我狠狠的打！给范老师报仇，我要让他们血债血还。这报仇也不能不要命啊！这些我们撤，你没听到啊？啊，撤！撤！报告总司令部，敢死队占领了飞蛾岭，控制了全城制高点。我们正调整炮口，瞄准城里的目标。给我开！命令你的部下，立即撤回城隍司令部。老子这辈子最恨的就是别人的威胁。本司令命令你们，给我抓电报局里的匪谍。老子愿意和他们一面抵一面。别再胡说，老子崩了你！好啊，你开枪啊！打死我，你和你的同伙都得给老子陪葬。现在你只要把我们带出东门，你就可以带兵去朝州，这叫大路朝天，各走一边，生死有命，富贵在天。保护军座，军座，一兰英姐就被我解决了。撤！保护军座，撤！撤李兰英同志，等惠州解放，我们一定会回来，给你安排隆重的葬礼。马浩天呐，报告排长，他被杨坤如的警卫部队抓起来了，咱们得去救他。现在去营救就是自投罗网，我们应该赶紧出城，多活一个是一个。那咱就不管他了，这都什么时候了？总攻即将开始，服从命令。警报！坏了！哎，这都酱骡子！走！军座，东征军刚刚占领了飞蛾岭，我们应该趁他们立足未稳，夺回全城制高点。
听说你们东征军敢死队都是共产党人，这支敢死队究竟有多少人？我是国民党，共产党的事情我不知道。兄弟，给我打！说，你们怎么混进我的官邸，偷走了情报？混进你的官邸还不容易啊？你们怎么知道？办公室在西厢房，瞎忙碰到死耗子呗。这谁让你的办公室没锁门？这再说，就算你锁门，我们一样打得开。算你走了狗屎运。我再问你，你们东征军今天会不会发起总攻？是下午还是晚上？哎呦，这这我倒知道。呃。上午？啊不不不不不不不，是下午。你刚才这么一打，我给全忘了。给我打！观世音菩萨保佑！观世音菩萨保佑！求求你保佑小女子，千万不能，千万不能让东征、东征军把我给供出来。军座，会不会是他们来救他了？分散隐蔽，准备抓鱼。黄副官，你留下，继续审问。是。地方，老弟，你上当了，快走。再牵着我。不用管我，走啊，走，走。我就知道你要来，还有两位兄弟呢，应该一起过来凑热闹啊！我那两个兄弟都已经出城了，你怎么不走啊？我兄弟在这，我得带着他一起走。叫他的枪！想不到你这个军校生还这般重情义，老子二十年前在罗浮山。当寨主的时候，就你这般英雄气概。只要你愿意跟着老子干，老子立马封你为特务营的少校营长。你说话算数。军无戏言。反正我们哥俩今天也逃不出去了。既然你把话说到这个份上，只要你说话算数，我们俩就跟着你干。但是，少校你给我的兄弟，怎么说，你得给我个忠孝。陈将军已经派出增援部队包围了你，只要你告诉我蒋中正的指挥方位，我立刻封你为特务团、中校团夫。是蒋中正的指挥所是吧？嘿，这前两天我还真去过，我知道在哪儿。不能说，哎呦兄弟，别拦他，我跟他说了又怎么样？再说，说，别别别动，别动，别动，别动，别动，谁动我打死。排长。走后边，走。李正，我们是执法队的，执法队。军座，一切准备妥当，总攻开始。是。
。美药军炮火太猛，我军已牺牲一百多名战士了。请求炮火支援，请求炮火支援。陈州米酒真爽快，还有点甜酒酿的味道。来，给哥也尝一尝。好酒啊，好酒，真是今朝有酒今朝醉。手榴弹。放心，好的。你就是北伐军第一军派了的谍报组长林定邦，没错。前天晚上你偷偷摸摸的来过这里吧？我家我想来就来，你管得着吗？林大少爷，虽然你的父亲生前是郴州保安团的上校团长，在督军府也是一条响当当的汉子，不过你背叛了你的父亲，你投靠了黄埔军校，现在是北伐军的少尉谍报组长。按照北洋陆军部法典，在战场上抓到敌方的间谍，可以立即枪毙。我根本就死不了。哦，你怎么会这样说呀？你们要杀我，早在米家大院就杀了，又何必把我带回来？行啊，小子，说对了，我们确实不想杀你。看在你爹的面子上，给你一个活命的机会。说说看，我们通过设在保安团的内线，掌握了你和马昊天的行踪。你们二人这次潜入郴州，主要任务就是策反保安团长马千骨。行啊，保安团都有你们的眼线，<笑>佩服。林大少爷，念你是林伟贤留下的唯一的种，只要你举报马千骨，我们就可以饶你一命。举报什么？举报他和儿子马昊天如何密谋准备县城投敌。我们也有我们的规矩，我们都是单线联系。至于他跟父亲关起门来谈什么，我怎么会知道？林定邦，你没有必要替马家隐瞒任何事情。马家和你们林家可是有血海深仇的，难道你不知道吗？你爹、你娘还有你林家几十口人都是马千骨给害死的，哼！想用这个离间我和马家的关系啊？哎，这你怎么死心眼啊？我跟你说的都是内部消息，绝对真实。行了，少说废话，要杀要剐，你们看着办。我倒是要看看你的嘴硬还是我的鞭子硬。嗯。轻轻轻轻轻轻轻点，轻点，叫我轻点，干嘛不招？我们旅长让你说什么你就说什么呗。这就我不知道，你让我说什么呀？不知道，不知道。哎呀，叫什么？哎呀，你打我还不让我叫吗，兄弟？像你这样的，老子从来就没见过，竟然死扛不招你。我就你，哎呦，哎呦，打死人了，打死人了！看来想让林定邦把马千骨咬出来是不可能了。现在只能把希望寄托在马昊天身上了。只要抓住马昊天
，拿到马先导通敌背叛的证据，就能上报督军府，一举把他扳倒，再查抄他的全部家产。营长，营长，知道了，看好了，去吧。嗯，好。王旅长，真是想什么来什么，人我们抓到了。哦，嗯，好。马司令，刚刚我得到情报。郴州城内混进一个北伐军的小军官，好像是黄埔四期的，籍贯就是郴州人。哦，难道是林定邦？怎么，马司令，你认识他？林定邦是我大哥林伟贤的儿子。我大哥先逝之后，他就去了南方，参加了革命军。怎么，你们把他抓住了？已经抓了，就在门外。马司令，要不要跟我们去看看？不用了。就地枪毙就是了，马司令，你还是去看看吧，毕竟是你大哥的儿子嘛。司令，不如还是去看看吧。好吧，既然王旅长要我去看看，那我就恭敬不如从命了。请。马司令，你看这个人怎么处置啊？刚才我不是说了吗？就地枪决。马司令，真的要杀？嗯，你们怎么了？你以为我马千骨会袒护吗？虽然他是我大哥的儿子，但他更是我们的敌人。我马千骨在大是大非的问题上从不含糊。那就有劳马司令亲自动手吧。我，马司令，这也能体现出你的大义灭亲呢。顶帮，对不住了，三叔今天送你去见你的父母。我知道你不想死，但是三叔也没有办法呀。你不能怪三叔啊，要怪就怪你自己不该去报考什么黄埔军校，参加什么北伐。这是我啊，昊天，这不是你，我这埋伏了。带走！怎么回事啊？刚才不是说是林定邦吗？怎么变成我儿子？马司令有区别吗？他一样是黄埔四期的，一样是北伐军的军官呢。你们是什么意思？马司令，我还想问问你，这封信是什么意思？真没想到，你竟敢背叛北洋政府督军府，投靠北伐军！来人呐，把他们抓起来！马司令，你是要造反吗？如果我不投靠北伐军，那我就要跟我的儿子刀兵相见，这我可受不了啊！一个阴险毒辣的小人，从来不讲任何道义，杀害自己结拜大哥，篡权夺位，才会有今天。你就不怕报应吗？报应？如果真的有报应，那我马千骨早就死了一百次了啊！马参谋长，咱把他们杀了。是。哼，来呢！你这是要干什么？不好意思，这不是你让我投靠王旅长的吗？我要你私下给他们传递情报，借他们的手杀了林定邦。叔，真对不住啊！你侄儿从小没念过什么书，不像大少爷这么聪明。侄儿天生愚笨，这演着演着。嘿，我竟然还当真了！马三儿，你你真是个卑鄙小人！我卑鄙？哼，我们彼此彼此吧。你居然设计连你大哥林伟贤都敢杀，叔叔，你可真是我的好榜样。马千骨，你老人家老了老了，还晚节不保，居然敢背叛北洋政府，我这叫大义灭亲！白野狼，来人呐，把他一家子全都给我带上来！走，娘，快点，快！爹，爹，娘，我夫人和两个儿子，他们什么都不知道，你把他们放了，带下去。是，是，走，走。走。地邦，地邦，爹，是李地邦，地邦，地邦。
丁邦，丁邦，哥，好像是华大宝来救林丁邦的。醒醒啊，丁邦，丁邦，丁邦，你怎么了？哎呀，林丁邦，你醒醒啊，倒是。华大宝，哼，马昊天，怎么你也在这儿啊？你也你也救救我们吧，啊！我爹不是要加入北伐军吗？但是被马三给告发了，你活该！你就救救我们吧，再怎么说，我们都是谍报组成员嘛。是啊，救救我们吧。爹，爹爹，你看，有人来了。嗯、这次我救你，但账下次再给你算。哼，顶棒，来。捡到了吗？捡到了吗？坚持住！你要干嘛？这下面是个下水道，我试过了，水不深，直通到外面去的。可是你最得意的建筑，没想到吧？现在却成了你全家的牢笼。马三儿，我爹待你一直不薄，在郴州保安团，你也是一人之下，千人之上，你就放了我们吧。我要是放了你们，我怎么跟王旅长和督军府交代啊？要不然这么着，我老婆子和两个儿子留下，你想办法把你叔和昊天大少爷放出去。娘，马夫人呢？马夫人，既然你们已经投靠了北伐军。不如等北伐军来救你们呢？啊！<笑>来人，给我全部押回去！是。是走。对着我，你的枪是对他们，不是打我，打他们。啊！
同学，到。现在还能和团部联系上吗？都联系不上，都乱了套了。现在，连长，这个时候靠老天不如靠自己。要不这样吧，我去后面包抄那波敌人。来，跟我过来。你就放心吧，好样的！大宝，此地不宜久留，咱们得想办法突围出去。恐怕也等不到天黑了吧？为什么？嗯，你看，弟兄们，做好战斗准备。是。报告马科长，我军一个连队被北洋军打了个伏击，围困在三号高地上。哪部分的？他们的连长是钢蹄拔的后生，名字叫林定邦。林定邦，是。他有吃亏上当的时候。传令下去，让离他最近的周团长火速赶过去，对敌实行反包围。是。大宝，今天怕是凶多吉少了。不许你胡说。不是我胡说，你不看看有多少敌人？哎，我说你好好的护士不在。干嘛非得跟着我呀？我就知道，你希望在你身边的是米莲，不是我，是吧？我告诉你，能死在一起，比活下去都高兴。连长，敌人上来了，打